രുചി ഭേദങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞായറാഴ്ച നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഒരാഴ്ചയിലെ എല്ലാ തിരക്കുകളും കഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അമൂല്യ ദിനം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ദിവസത്തെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തിരക്കുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഈ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരുമിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം സിനിമയ്ക്ക് പോകൽ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലേ സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ പാചകം വരെയുള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ പക്ഷേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെ പറ്റി അറിയണമല്ലോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വിഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൻറ്റ് റൈസ് ആണ് അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് നോക്കാം വേവിച്ച ബസ്മതി റൈസ് ബട്ടർ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക സവോള പച്ചമുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നാളികേരം നാളികേര പാല് പൊതിനയില ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ പാനിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ നമ്മൾ വേറെ ഗരം മസാല ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു മസാല മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒന്ന് നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈസ് വെറുതെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എരുവ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് പച്ചമുളക് ഇടേണ്ടത് പച്ചമുളക് ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ബട്ടറിൽ പിടിക്കേണ്ട അതിന് മുന്നേ തന്നെ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവോളയുടെ കളർ ഒന്നും മാറി ചെറിയൊരു റോസ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക റൈസ് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇടാതെയാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എത്ര ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ഈ നന്നായിട്ട് സിമ്മായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാളികേരപ്പാല് നാളികേരപ്പാല് നന്നായിട്ട് ആ റൈസ് ഒന്ന് കുടിച്ചിട്ട് മിക്സ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നാളികേരം നന്നായി ചിരകിയെടുത്ത നാളികേരമാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പൊതിനയില കോക്കനട്ട് മിൻറ്റ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നല്ലവണ്ണം ചൂടായ പാനിൽ ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂന്നും മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം സവോള ചേർക്കുക സവോള നന്നായി വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും കുത്തൊന്ന് മാറി വരുമ്പം അതിലേക്ക് പൊതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബസുമതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തീ ഒന്ന് സിമ്മാക്കിയതിന് ശേഷം നാളികേരപ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക അതിലേക്ക് ചിരകിയ നാളികേരം പൊതിനയില എന്നിവ ചേർത്ത് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് മിൻറ്റ് റൈസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ 
വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് റൈസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് മിൻ റൈസ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പുതിയ പുതിയ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ കാണാം ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കല്ലുമക്കായെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കണേ കല്ലുമക്കായ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ച് സുഖു <laughs> ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ചിലരുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ പോയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആഹാരം തന്നെ വേണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നവർ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള തനത് രുചി എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അറിവും രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂരിലെ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കടലോര ഗ്രാമത്തിലാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ കടലോര ഗ്രാമത്താണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടലോര ഗ്രാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മത്സ്യവിഭവമായിരിക്കും സീ ഫുഡായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നല്ലൊരു സീ ഫുഡ് ഡിഷാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡിഷിന് കൂടുതൽ സ്വാദ് തരാനായിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ രണ്ട് കലാകാരന്മാർ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വളരെ പ്രോമിനൻറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ദമ്പതികളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അവരെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ അവർ തന്നെ അവരെന്താണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് പക്ഷെ ഒരു ക്ലൂ മാത്രം അനുകരണ കലയിൽ വളരെയധികം കീർത്തി കേട്ട വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പ്രഗത്ഭരായ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു നല്ല വിഭവം പരിചയപ്പെടുത്താനും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അഭിരാമി ആൻഡ് പ്രതിജ്ഞൻ പ്രതിജ്ഞൻ്റെ പേര് അനുകരിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം പഠിക്കണം കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു പേര് അപ്പോൾ അഭിരാമി പ്രതിജ്ഞ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ പറ്റി ഞാൻ ഭയങ്കര ബിൽഡപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ബിൽഡപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യം ഒരു ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുക്കിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ വീട്ടിൽ കയറുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എന്തായാലും നിന്റെ മൊയ്തീന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഉറപ്പാ എന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ നിന്റെ ജീവിതം വീണോടെ എന്ന് കാണാൻ അതിനുള്ള മനസ്സാക്ഷി ഒന്നുമില്ല കണ്ണിന് ഈ ലോകത്തില് വായിച്ച അതല്ല ഇതിനൊക്കെ ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ കുക്കിങ്ങും ഇതും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടത് രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണോ അതല്ല അതായത് കുക്കിങ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതായത് അതൊരു ഞങ്ങളെ ഹോബിയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബിയാണ് കുക്കിങ് അപ്പൊ ഞാനും കൂടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കല്ലുമക്കായെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കണേ കല്ലുമക്കായ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചു കല്ലുമക്കായ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചത് അപ്പൊ കല്ലുമക്കായ വേണം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം കറിവേപ്പില മല്ലിയില മഞ്ഞപ്പൊടി 
വെളിച്ചെണ്ണ സാധാരണ തേങ്ങ ഐ മീൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെയല്ലേ വേറെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സംഭവത്തിന് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് തുടങ്ങാം എന്താ ചെയ്യണ്ട ആദ്യം ആദ്യം നമ്മള് ഇതില് സാധാരണ നമ്മള് മാരിനേഷൻ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കാം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാമല്ലോ അല്ലെ എല്ലാരും കണ്ടുണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി വേണം മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി ഉപ്പ് വേണ്ട ഉപ്പ് വേണം കുറച്ച് കുറച്ച് കേട്ടോ ഉപ്പ് പിന്നെ വറക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയുന്നില്ല വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം സെറ്റ് ആയല്ലോ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ചു നേരം വെച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ ഇത് ചട്ടിയിലിട്ട് ഇത് വറക്ക വറക്ക അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ആദ്യം പെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതാങ്ങോട്ടെ പുള്ളി നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ അഭിരാമി എനിക്ക് എന്താ അഭിരാമിയുടെ ഏറ്റവും ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ കാണിച്ചു തരാൻ പോണോ സ്ത്രീകൾ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പുരുഷന്മാര് മാത്രം ഈ ഒരു മേഖല പിടിച്ചടക്കി നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ ദാരിദ്ര്യം ഈ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ സബോള ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു മസാല പോലത്തെ ഉണ്ടാക്കാം പുളിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല തക്കാളി വിനഗർ കുടമുളി പൊടി ഒന്നും എന്തോ ഇവിടുന്ന് തരേണ്ടല്ലോ അത് ഇനി കുറച്ച് ഇതാവുമ്പോ ആവുമ്പോ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഇവിടെ കുറെ സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുത്തു ഞാൻ ഒരു ഫ്ലൂട്ട് കണ്ടുകൂടെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം നോക്കുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ തരണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മറ്റേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി അങ്ങനത്തെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇനി 
ഹായ് മസാലപ്പൊടി ഞാൻ എങ്ങനെ കറിവേപ്പില ഇട്ടാലും കൂടും എനിക്ക് വളരെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഇടുന്നൊരു സംഭവം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ആയി ഇനി ഇലയിലിട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തു അപ്പം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഇട്ടത് അടിയില് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേട്ട് അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഇതങ്ങ് സ്റ്റഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടോ എവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ലീക്കില്ല ഒന്നുമില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിനെ പൊതിച്ചോറ് കിട്ടുന്ന പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊള്ളിക്കണം ഞാൻ വെച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മള് പൊതുവെ ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കണ സമയത്ത് ഇതും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കുക്ക് ചെയ്ത് ഇതിന് ഇതിൽ കൊടുക്കണം ഇനി മുടി വെക്കണോ അതോ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണോ അപ്പൊ ലോ ഫ്ലെയിമില് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക ഇതിനാണ് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക പാനിലിട്ടിട്ട് അല്ലാതെ ഇത് നമ്മളൊരു മോഡേൺ ഫോം അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ബിഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ബിഫോർ ടേസ്റ്റിംഗ് അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു നമ്പർ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാഹുബലി കണ്ടിരുന്നു അയ്യോ അതൊന്നും അല്ല അതൊന്നും അല്ല അത് അതിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാം ഇതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഷുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവള് മ്യൂസിക് അതായത് ഫസ്റ്റിൽ ഒരു സീനാ ഒരു കടൽ അതായത് വാട്ടർഫോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അന്ന് ചെയ്ത അത് ചെയ്യാം ൂക്കു <laughs> കുതിരയുടെ സംഭവം ഒരു മഴയുണ്ട് കുറെ സംഭവം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വിഷുവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലുക്സ് ലൈക്ക് ട്രെയിലർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിലർ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ മിമിക്രിയും അനുകരണവും ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കേമായി ഭക്ഷണം ത്തിന്റെ ആ ഒരു ടച്ച് കാരണം അത് എന്റെ അടുത്ത് മാത്രമുള്ള പരീക്ഷണ ഇതൊക്കെ പലരും കണ്ട് കൈയടിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം അത് തുറക്കല്ലേ ഓ 
കറുപ്പായി ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളറായിട്ടുണ്ട് ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മിമിക്രി മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഭക്ഷണത്തിലും കൈ വെക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു സാധനമാണ് എന്തായാലും രണ്ടുപേരും അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞും കുക്ക് ചെയ്തും മിമിക്രിയും ഒക്കെ കൂടെ കുറച്ച് നല്ല സമയമാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പൊ ഇനിയും മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കേരളവും ഇന്ത്യയും ഒക്കെ വെളിയിൽ വിട്ട് അങ്ങ് ലോകം മുഴുവൻ കീർത്തി നേടട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ഈ ഒരു കടലോര ഗ്രാമത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്തു തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത അച്ഛൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഭവം അല്ലെ നമുക്ക് ഏതായാലും തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ലിൻസി പോളാണ് ലിൻസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണാറുണ്ടെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഓരോ വിഭവങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പറ്റുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ലിൻസി വീട്ടിൽ ശ്രമിച്ച് നോക്കാറുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലിൻസി നല്ലൊരു വിഭവം കൂടെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കാം റെസിപ്പി കാനഡ കേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ബട്ടർ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് മൈദ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ അരക്കപ്പ് മുട്ട രണ്ടെണ്ണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഒൻപത് ഔൺസ് സ്വീറ്റ് ക്രീം ഒരു സ്പൂൺ മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച വാൾനട്ട് ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം മൈക്രോവേവ് അവൻ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ബൗളിൽ ബട്ടർ പഞ്ചസാര മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എന്നിവ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക ശേഷം പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി മയമുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുക ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽ മയം പുരട്ടി ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അവനിൽ വെക്കുക അരമണിക്കൂർ ബേക്ക് ചെയ്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ സ്ക്വയർ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക സ്വീറ്റ് ക്രീം ബട്ടർ ഐസിംഗ് ഷുഗർ മേപ്പിൾ സിറപ്പ് വാനില എസൻസ് എന്നിവ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓരോ കേക്ക് കഷ്ണങ്ങളിലും ഇതുകൊണ്ട് ഐസിംഗ് നടത്തി വാൾനട്ട് പൊടിച്ചതിലിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ചില സമയങ്ങളിൽ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ചില വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ വിഭവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ആവാറുമുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഏതെങ്കിലും നല്ല റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ് കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ കഴിവതും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലം വിട നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദീപ്തി വിധു പ്രതാപ്